Ikaw ba ay may alaga, hindi pusa, hindi aso, kundi alaga sa iyong ulo? Ano ito? Hello mga kalalabs! Ako po si Tonet. Welcome back to my channel, The Simplicity Vlog. Ngayon po, ang tatalakay po natin ay tungkol po sa mga alaga natin, hindi po sa ating bahay. Ito po ay alaga po natin sa ating ulo. Ito po ay ang kuto. So without further ado mga kalalabs, let's start na po tayo. ang kuto. Sino ang nakakuha ng mga kuto? Paano natin may aalis ang mga kuto sa ating ulo? So mga kalalabs, yan po ang ating tatalakay ngayon. So sa katanungan na ano ang kuto? Ang kuto ng ulo ay maliit, kulay abo, puti na insekto, mga 1/16 hanggang 1/8 ng isang pulgada ang haba na nabubuhay sa buhok ng ating anit. Ang mga nits o itlog at mga kutong may sapat na gulang ay makikita ng madali at madalas na matatagpuan malapit sa batok ng leeg at sa paligid ng ating mga tenga. Sino ang manakakakuha ng kuto sa ulo? Ang mga kuto sa ulo ay nangyayari sa lahat ng mga pangkat ng socio-economic at hindi isang tanda ng karumihan. Kahit sino ay maaaring makakuha ng mga kuto sa ulo ng ilalim ng tamang mga kondisyon. Ang mga kuto sa ulo ay madalas matatagpuan sa mga batang pumapasok sa elementarya o sa pasilidad ng nangangalaga sa bata. Paano kumalat ang kuto? Ang pagkalat ng mga kuto ay maaari mangyari sa panahon ng malapit na personal na nakikipag-ugnay sa isang taong may kuto sa ulo. Ang mga kuto sa ulo ay mga insektong walang pakpak na gumagalaw ng mabilis na ang dahilan kung bakit ito'y kumakalat ng madali mula sa bawat tao. Gayunpaman, hindi sila tumatalon, lumilipad o lumiko. Maaari rin silang maikalat sa pamamagitan ng pagbabahagi. Nakukuha po natin mga kalalabs ang kuto sa pamagitan po ng panghihiram ng mga gamit para magamit po sa ating katawan tulad po ng suklay, brushes, sombrero, cups, piluka, mga curler, iba pang mga headgear. At nakukuha rin natin ang mga kuto sa pag-iimbak ng mga items sa isang ibinahaging locker. Ano ang mga sintomas ng kuto sa ulo? Ang pangangati ay pinakakaraniwang sintomas ng infestation ng kuto sa ulo. Ngunit ang mga batang may isang light infestation, isa hanggang limang kuto ay maaaring hindi magreklamo. Kasi pag ganun pa lang ang kuto ng, is ng isang bata o isang tao sa ulo niya, hindi pa po masyadong makati ang kanyang ulo. Sa pangkatuwid, ang isang masusing pagsusuri ng buhok at anit ay kinakailangan ng makahanap ng mga kuto o sa ulo o nits. Gaano katagal lumitaw ang mga sintomas? Ang pangangati ay maaari mangyari ng dalawa hanggang tatlong linggo pagkatapos ng infestation na may kuto sa ulo. Gaano katagal ang isang tao na maikalat ang mga kuto sa ulo? Ang mga kuto ay maaaring kumalat hanggang nananatiling buhay sa isang tao o damit. Ano ang mga gamot para sa kuto sa ulo para sila ay mawala? Ang mga gamot na shampoo or cream princess ay ginagamit upang patayin ang mga kuto. Makukuha natin o mabibili natin ito over the counter mula sa inyong doktor or kahit wala siyang prescription, pwede natin siyang bilhin sa mga pharmacy o sa mga grocery stores. 
Ang ilang mga shampoo ay hindi inire-recommenda para sa mga sanggol, bata o mga kababaihang buntis o nagpapasuso. Laging sundin ang mga direksyon sa level ng shampoo bago siya gamitin. Ang shampoo ay dapat gamitin mula sa 7 hanggang 10 araw upang matiyak na ang anumang mga kuto na naibigulot pagkatapos ng unang paggamot ay pinatay. Ang mga espesyal na pampaganda na may ngipin ay karaniwang nagagamit sa shampoo upang makatulong sa pag-alis ng mga kuto or needs. Lisa, ano ang maaari mong gawin upang maiwasan ang pagkalat ng kuto sa ulo? Ang mga contact ng mga tao may kuto sa ulo ay dapat suriin para sa needs o kuto at ginagamot kung kinakailangan. Dapat ting suriin sila na huwag mamahagi o magpahiram ng kung ano-ano mong gamit kung sila ay may mga kuto, kagaya po ng suklay, brushes, sombrero o iba pang mga head gear. Ang damit at kama ay dapat hugasan sa mainit na tubig na 128 degrees Fahrenheit sa loob ng limang minuto upang sirain ang mga kuto at itlog. Ang dry cleaning o pagtatago ng damit sa mga plastic bag sa loob ng sampung araw ay epektibo din. Ang mga pagsusuklay, brushes at mga katulad na item ay maaaring gamutin sa pamagitan ng pagbabad na lima hanggang sampung minuto sa isang pan ng tubig na pinainit sa 128 degrees Fahrenheit o sa pamamagitan ng pagbabad sa kanila na isang oras sa medicated na shampoo. Ang paglilinis ng mga carpet o kasangkapan ay maaaring limitado sa isang simpleng pagwa-vacuuming. Regular na inspection para sa mga kuto sa ulo sa mga nag-aaral sa elementarya o pangangalaga sa araw. Para po maalagaan po natin ang ating ulo na wala po tayong makuha ang kuto o lisa o needs, dapat po ay matuto po tayong mag-alaga sa ating sarili, lalong-lalo na po sa tamang hygiene o tamang paglilinis sa ating katawan araw-araw. Ang mga magulang ay dapat naturuan ang kanilang mga anak na hindi pa kayang maglinis ng katawan para maiwasan po natin ang pagdami ng kuto sa ating ulo, lalo na po sa mga kabataan. Hindi naman po natin mahiwasan magkaroon ng kuto sa ulo sa panahon din po yan. Kasi sa pagsubura po mainit tapos naglalaro po ay mga kabataan, dyan po rin nakakakuha ng kuto ang mga kabataan. Sa tamang paggabay ng mga magulang o mga guardians ng mga bata ay natututo sila kung paano nila alagaan ang kanilang sarili para maiwasan na magkaroon ng kuto sa ulo at para maging mabango, hindi mabaho ang ating katawan para ding maturuan sa tamang hygienes. Ang mga over-the-counter po na mga shampoo para po sa kuto na pwede po natin bilhin ay ang Lysalis, Quail, at kung ano-ano pa. Pwede po natin bilhin po yan sa mga pharmacies, kahit po saan ng mga pharmacies. So mga kalalabs, sana po ay may natutunan po kayo kung paano po maiwasan or para po hindi po tayo magkaroon ng kuto. Sana may natutunan po kayo kung paano po ito dapat gawin o paano ang ating pag-ilaga sa ating sarili. Sa lahat po ng aking mga subscribers, Maraming maraming salamat po kahit po papano ay nagkaroon po ako ng mga subscribers na nagmamahal po sa akin. Hindi po natin maiwasan na meron pong hindi po nagsusubscribe. Pero kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag niyong kalimutan i-click ang subscribe at bell button. Like, share, and comments po para updated po kayo sa aking susunod na mga video. Ito pong muli si Tonet na nagsasabing smile lang po, huwag pong sumimangot dahil ang buhay ay magsi po lamang. Kung may problema ka, go lang dahil hindi ka naman po bibigyan ng problema hanggat hindi mo kayang iresolba. So ito pong muli si Tonet na nagsasabing maraming maraming salamat po. Until next time, see ya! Bye-bye!